নমস্কার বন্ধুরা সুস্বাগতম আমি অজয় কুমার দত্ত রেক গ্র্যান্ড মাস্টার সার্টিফাইড অ্যান্ড অ্যাফিলেটেড মেম্বার অফ আই সি আর টি ইউএসএ আজ আপনাদের সঙ্গে একটি অনবদ্য সেশন নিয়ে এসেছে চলুন আজ মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন করা যাক আর তার আগে আমরা জেনে নিই সংক্ষেপে রেকি সম্পর্কে অনেকেরই অনেক প্রশ্ন থাকে রেকি নিয়ে রেকি কি রেকি কিভাবে কাজ করে সমগ্র বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে সকল রোগ ব্যাধিতে রেকি প্রয়োগ করা হয় রেকি চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়ে দিই আজকের মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশনের আগে রেকি রেকি একটি জাপানি শব্দ এনার্জি হিলিং সাবজেক্ট রেকি রেই কথার অর্থ হলো সর্বব্যাপী এবং কি মানে প্রাণ শক্তি এই প্রাণ শক্তির পুনরাবিষ্কর্তা জাপানের একজন অধ্যাপক ডক্টর মিকাও উসুই এই শক্তির নাম দিয়েছেন রেইকি রেইকি অর্থাৎ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে যে প্রাণ শক্তি সেই শক্তি যা আমাদের সকলের কাছে পরিচিত জাগতিক শক্তি বা মহা জাগতিক শক্তি নাম যাকে আমরা বলি বিশ্ব শক্তি কসমিক এনার্জি যা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে চর্মচক্ষে দৃশ্যমান আমাদের এই দৈহিক চেহারা আছে যা সর্বদা একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য শক্তি প্রবাহ দ্বারা আবৃত থাকে এর নাম অড়া আমরা অনেকেই জানি এই অড়াতে আছে সাতটি চক্র অর্থাৎ শক্তি কেন্দ্র যা এক একটি হরমোন গ্রন্থিও এই চক্রগুলি আমাদের দেহ এবং অড়ার মধ্যে জাগতিক শক্তি আহরণ করে তরঙ্গ সৃষ্টি করে যখন এই তরঙ্গ কম্পনের মাত্রা খুব মৃদু পরিমাণে হয় অথবা চক্রগুলি একে অপরের সঙ্গে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দবোধ করে তখন তো শরীর মন ভালো থাকে জীবন স্বাভাবিকভাবে চলে কিন্তু যখন তার স্বাভাবিক ছন্দবদ্ধ অবস্থায় থাকে না অর্থাৎ যার মধ্যে ভারসাম্য বা ব্যালেন্স থাকে না এবং যখন আমাদের মধ্যে জাগতিক শক্তির পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে তখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি এই সময় রেকি অর্থাৎ প্রাণ শক্তি আমাদের শরীরের ভারসাম্য ফিরিয়ে এনে এই চক্রগুলিকে তথা হরমোন গ্রন্থিগুলিকে স্বাভাবিক ছন্দময় করে তোলে ফলে রোগমুক্ত দেহ পুনরায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠতে সক্ষম হয় সুখী এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে শুরু করি আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রেকির সাথে কি কি বিষয় সম্পর্ক নেই অনেকেই জানেন না অনেকেই ভুল ধারণায় ভোগেন আজকে আসুন তা জেনে নেওয়া যাক রেকির সাথে কোন জাতি ধর্ম বা বর্ণের সম্পর্ক নেই রেকির সাথে মন্ত্র তন্ত্র ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের কোন রকম সম্পর্ক নেই রেকি কোন রকম জাদুবিদ্যা নয় দৈব শক্তি নয় ঝাড়ফুকও নয় ব্ল্যাক ম্যাজিক নয় রেকি সম্মোহন বা হিপনোটিজম বা পার্শ্ব সম্মোহন শক্তিও নয় রেকি কোনো বিজ্ঞান বহির্ভূত শিক্ষাও নয় রেকি কেবলই এক যোগ উপাচার বিধি রেকি ছোট থেকে বড় বৃদ্ধ আবাল বনিতা সবাই কিন্তু গ্রহণ করতে পারেন রেকি শিখতে গেলে একজন রেকি গুরুর কাছে বা রেকি মাস্টার টিচার বা রেকি গ্র্যান্ড মাস্টারের কাছে অ্যাটুমেন্ট নিতে হয় যারা 
উসুই রেখি শেখেন উসুই রেখির আপগ্রেড লেভেল যেটি আছে সেটি হচ্ছে হরিফায় রেখি তা শিখতে গেলে তাকে নিতে হয় ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ডিগ্রিতে প্লেসমেন্ট মাস্টার প্র্যাকটিশনার ডিগ্রিতে থাকে প্লেসমেন্ট এবং মাস্টার টিচার ডিগ্রিতে এবং আপগ্রেডিং করতে গেলে তখন লাগে ইগনিশন আর যারা উসুই রেখি বা ট্র্যাডিশনাল রেখি শেখেন যা একশো বছরেরও বেশি পুরনো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অ্যাটনমেন্ট বা ইনিশিয়েশন বা শক্তিপাত নিতে হয় আসুন এবার জেনে নেওয়া যাক রেখে কি কিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে প্রথমত রেখি চিকিৎসায় সাধারণত মাথা ব্যথা মাইগ্রেন বা যে কোনো ধরনের বাত ব্যথা আথরাইটিস অ্যালার্জি আলসার হৃদরোগ পুড়ে যাওয়া পিঠে ব্যথা পেটের রোগ কিডনির রোগ পিত্তের রোগ লিভার সমস্যা অনিদ্রা ইত্যাদি সকল সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসা সম্ভব পোলিও আক্রান্ত অঙ্গ বিকৃতি যে রোগীদের থাকে এরকম জটিল অবস্থাতেও রেখিতে সুফল পাওয়া যায় রেখি রোগের উৎপত্তি স্থলে গিয়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য দেয় দ্বিতীয়ত একইভাবে মুখের ব্রণ রক্তালপতা ক্ষুধামান্দ হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট শ্বাসের দুর্গন্ধ সর্দি কাশি কোষ্ঠকাঠিন্য ও অজীর্ণ স্থূলতা নিউমোনিয়া ক্লান্তি স্নায়ু বিকার হাইপার টেনশন রক্তচাপ রক্তালপতা চোখের বিভিন্ন অসুখ মায়োপিয়া ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা করা যায় তৃতীয়ত পুরুষ ও নারীর ইনফার্টিলিটি ডিম্বাশয় টিউমার মাসিক ঋতুজনিত অসুস্থতা শ্বেতস্রাব সকল যৌন রোগ সকল স্ত্রী রোগ সিস্ট বিছানায় প্রস্রাব প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের সমস্যা এমনকি ব্যথাবিহীন প্রসবেও সাহায্য করতে পারে রেইকি গর্ভাবস্থায় রেইকি মা এবং বাচ্চার স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মায় না রেইকি যদি নিয়মিত প্র্যাকটিস করা যায় আগে থেকে চতুর্থত রেইকি প্রয়োগে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি লেখা পড়া খেলাধুলা ব্যবসা চাকুরি পদোন্নতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে স্নায়ুচাপ মানসিক দুর্বলতা মাদকা শক্তি বদভ্যাস দুশ্চিন্তা হতাশা অস্থিরতা বদমেজাজ ও টেনশন ইত্যাদি থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় পঞ্চমত আত্মবিশ্বাসের অভাব ক্লান্তি উদ্বেগ রাগ নাক ডাকা তোতলামি খিটখিটে পনা ভয় হিংসা সকল রকম মানসিক রোগ মনসংযোগের অভাব হতাশা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা স্মৃতি শক্তি হারিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কতকগুলো রোগে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ঔষধের দ্বারা স্থায়ী উপশম করতে পারে না তখন আমরা এই রেখে চিকিৎসায় অনেক উপকার পেয়ে থাকি রেখি ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে পড়াশোনায় অমনোযোগিতাও দূর করে গাছপালা পশু প্রাণী উদ্ভিদ সব কিছুকেই রেখি প্রয়োগ করে চমৎকার ফল পাওয়া যায় প্রশ্ন আছে রেখি কিভাবে শেখা যায় অবশ্যই একজন রেখি গুরু বা রেখি মাস্টার টিচার বা রেখি গ্র্যান্ড মাস্টারের কাছে রেখি শিখবেন যিনি প্রকৃতপক্ষে আপনাকে গাইড দিতে পারবেন রেখি তিনটি স্তরে শেখা যায় রেখি ফার্স্ট ডিগ্রি রেখি সেকেন্ড ডিগ্রি এবং রেখি মাস্টার ডিগ্রি এই রেখি মাস্টার ডিগ্রির মধ্যে দুটি সেকশন আছে একটি হচ্ছে হলিফাই রেখিতে যেমন রয়েছে রেখি মাস্টার প্র্যাকটিশনার ডিগ্রি এবং রেখি মাস্টার টিচার ডিগ্রি এরপরেও আপগ্রেড করতে হয় আর যারা উসুই রেখি বা ট্রেডিশনাল রেখি শেখেন সেক্ষেত্রে তাদের যে রেখি মাস্টার ডিগ্রি সেটিকে দুটো ভাগ করা হচ্ছে থ্রি এ 
রেকি মাস্টার এবং থ্রি বি রেকি মাস্টার টিচার এই দুটি ভাগে বিভক্ত একজন রেকি মাস্টার টিচার কমপ্লিট হয়ে গেলে তিনি রেকি শেখাতেও পারে রেকি প্র্যাকটিস করতে গেলে যেহেতু কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয় না তাই সাইড এফেক্টের কোনো ব্যাপার নেই তবে রেকি শুধুমাত্র শরীর বা মনকেই নয় রেকি আপনার জীবনের প্রত্যেক দিককেই হিলিং করে সম্পর্কের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে ব্যবসা বাণিজ্যে কোনো রকম সমস্যা হলেও আপনার অড়া ব্যালান্সিংয়ের মাধ্যমে আপনি আগের থেকে অনেক বেশি সুফল পেতে পারেন আপনার জীবনে রেকিতে শেখানো হয় সেলফ হিলিং অন্য কী কী করে হিলিং করবেন তা শেখানো হয় শেখানো হয় কী করে ব্যবসায়িক হিলিং করবেন শেখানো হয় আপনি কী করে চাকরি বাকরির জন্য বা আপনার উইশ ফুলফিলমেন্টের জন্য সম্পর্কের সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিভাবে রেকিকে প্রয়োগ করবেন কিভাবে রেকিকে প্রোগ্রামিং করবেন এবং ঠিকঠাক মতোভাবে যদি আপনি রেকিকে প্রয়োগ করতে পারেন আপনি খুব কম সময়ের মধ্যেই সুফল পেতে পারেন যারা একবার রেকি শেখে তারা বারবার বলেন যে কেন আরও দুটো বছর আগে বা চারটে বছর আগে কেন রেকি শিখলাম না তবে হ্যাঁ রেকি শিখলেই হবে না রেকি শিখে অবশ্যই প্র্যাকটিসটাও করতে হবে কন্টিনিউ যত বেশি রেকি প্র্যাকটিস করবেন তত আপনার অভ্যাস এমন হয়ে যাবে যে রেকি ছাড়তেও ইচ্ছে করবে না আর রেকি করতে করতে আপনার জীবনের সকল দেখি পজিটিভিটিতে ভরপুর হয়ে উঠবে যে কোনো বাধার সম্মুখীন হলে আপনার মানসিক জোর এতটাই বেড়ে থাকবে যে আপনি সকল বাধাকেই খুব কম সময়ের মধ্যে কাটিয়ে উঠতে পারবেন এবং অন্যদেরকেও ভালো রাখতে পারবেন তো বন্ধুরা আসুন এবার আজকের মূল পর্যায়ে আসা যাক হ্যাঁ আজকে শুরু করব মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন এটি একটি গ্রুপ ক্লাস যারা এখন ভিডিওটি দেখছেন তারাও আমার সঙ্গে এই মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশনে যোগদান করতে পারেন আসুন এবার শুরু করা যাক আজকের সেশন যারা অবশ্যই রেখি শিখতে চাইছেন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করতে পারেন ডিসক্রিপশন বক্স থেকে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নিয়ে আমাকে মেসেজ করুন বা ফোন করুন মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশনে আপনাদের স্বাগত আপনার মনে যে কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে স্বপ্ন থাকতে পারে থাকতে পারে অনেক কষ্টকে ভুলে থাকার জন্য একটা শান্তিময় জীবনের স্বাদ যা গ্রহণ করতে চান আপনি প্রতিনিয়ত সকলেই চায় তার জীবনের সমস্ত রকম দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ও ব্যর্থতাকে ভুলে একটা সুন্দর সুখী শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গে আমরা যে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গা থেকে সফল হতে চাই আমাদের জীবন থেকে দূর করে দিতে চাই অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশান ও রিলেশনশিপ থেকে আসা সমস্ত রকম সমস্যাগুলোকে আমরা চাই সকলের সাথে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে হ্যাঁ আপনি তা অবশ্যই পেতে পারেন আপনার সাফল্যকে আপনি হাতের মুঠোয় নিতে পারেন আর এর জন্য প্রয়োজন নিজের চিন্তা ভাবনার ওপর সম্পূর্ণভাবে আপনার কর্তৃত্ব স্থাপন আর নিজের চিন্তা ভাবনাগুলোকে যখন আপনি নিজে থেকে পরিচালিত করতে পারবেন আপনি মনের দাস না হয়ে যখন মনের দাস আপনাকে কোনোভাবেই বিভ্রান্ত না করতে পারবে অর্থাৎ যখন আপনি নিজেই নিজের মনে প্রভু হতে পারবে তখনই 
আপনি আপনার মনকে একজন প্রকৃত মাস্টার হিসাবে গড়ে তুলতে পারবেন আর নিজের মনকে মাস্টার করে তোলার জন্য একমাত্র উপায় হল মেডিটেশন বা ধ্যান বা একাগ্রতা তাই গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন হাজার হাজার যুদ্ধে জেতার থেকে নিজের মনের কাছে জিতুন নিজের মনের প্রভু হয়ে উঠুন কারণ যখন আপনি মনের প্রভু হয়ে উঠবেন তখন পৃথিবীর কোন শক্তি আপনাকে পরাজিত করতে পারবে না এখন আপনি ইচ্ছা করলে আপনার সুবিধাজনক যে কোনো জায়গায় বসতে পারেন আপনি মেঝেতে বসতে পারেন আপনি আপনার বিছানার উপর বসতে পারেন অথবা কোন নরম সোফা বা গদিতেও বসতে পারেন শুধু মনে রাখবেন আপনার পিঠ সোজা রাখবেন অর্থাৎ আপনার মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ সোজা থাকবে এবার আপনি আপনার দু চোখের পাতা ধীরে ধীরে বন্ধ করুন মাইন্ড ফুলনেসের অর্থ হল চেতনা বা জাগ্রত অবস্থা একটি গভীর ভাবে শ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে সেই শ্বাস ত্যাগ করুন আবার একটি শ্বাস ধীরে ধীরে নিন আবার ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন আপনার শরীরে সমস্ত ক্লান্তি শরীর থেকে বের হয়ে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে যে শ্বাস আপনি গ্রহণ করছেন তা আপনাকে পজিটিভ এনার্জিতে ভরপুর করে দিচ্ছে আর আপনার যে শ্বাস আপনি ত্যাগ করছেন তার সাথে সাথে আপনার শরীর ও মন থেকে সমস্ত রকম দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা দূর থেকে দূর হয়ে যাচ্ছে আপনার শরীর ও মন ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে পুরো শরীরকে হালকা হয়ে যেত দিন আর আপনার মনকে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যেত দিন আজকের এই সময় আপনি আপনার অন্তরের মধ্যে ঘুরতে শুরু করবেন নিজেকে জানতে শুরু করবেন আজ পর্যন্ত আপনি শুধু গোলামি করে গেছে আপনার রাগের গোলামি করেছে দুঃখের গোলামি করেছে অনেক কিছু চাওয়ার আছে অনেক কিছু পাওয়ার আছে লোভের গোলামি করেছে করেছেন আপনি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কাজ লোভের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় আপনি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েও 
পরিস্থিতি চাপেও অনেক কিছুর গোলামি করেছেন আজকে এই সমস্ত বাসনা কামনা লোভ লালসা থেকে নিজের মনকে মুক্ত করে আজকে নিজে মাস্টার হয়ে উঠুন অর্থাৎ আজকে আপনি আপনার নিজের প্রভু হয়ে উঠবেন এই সমস্ত লোভ লালসা দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আপনাকে গোলাম করতে পারবে না আর আজকে আপনি যা চাইবেন তাই হবে আজকে এই মেডিটেশনটি তিনটি পর্বে বিভক্ত হবে প্রথম পর্বে আমরা আমাদের শরীরের সাক্ষী হব দ্বিতীয় পর্বে আমরা আমাদের মনকে দেখব এবং তৃতীয় পর্বে আমরা আমাদের মনের বাইরে আসব এবার ধীরে ধীরে একটি গভীর শ্বাস নিন এবং নিজের সম্পূর্ণ শরীরকে অনুভব করুন মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে শিথিল করে দিন সম্পূর্ণ রিল্যাক্সড ফিল করুন মাথার মধ্যে হালকা উষ্ণতা অনুভব করতে শুরু করুন আপনার চোখে মুখে সমগ্র মুখমণ্ডলে হালকা উষ্ণতা অনুভব করুন সম্পূর্ণ শরীর হালকা হয়ে যাচ্ছে আপনার ঘাড়কে দেখুন মাথার ঠিক নিচের অংশে ঘাড় ধীরে ধীরে শরীরকে আরো হালকা করে দিন দুই কাঁধকে এবং দুই হাতকে মনে মনে দেখতে শুরু করুন আপনার মানস চোখকে আরো পরিষ্কার করুন একটি গভীর শ্বাস নিন ধীরে ধীরে ক্রমশ ভিতরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে সেই শ্বাসকে আবার ছেড়ে দিন আপনার কাঁধ থেকে হাত হাত থেকে সমস্ত রকম ক্লান্তি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে আপনার মাথা ঘাড় এবং আপনার হাত সম্পূর্ণ হালকা হয়ে গেছে আপনার মনও ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেছে এবার আপনি মানুষ চোখে দেখতে শুরু করুন আপনার বুক এবং পেটকে সেখান থেকে সমস্ত রকম ক্লান্তি সমস্ত রকম বেদনা সমস্ত রকম অস্বাচ্ছন্দ দূর হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে ক্রমশ আপনার বুক ও পেট হালকা হয়ে যাচ্ছে মনে কোনো টেনশন নেই কোনো হতাশা নেই মন সম্পূর্ণ শান্ত এবার আপনার পিঠকে লক্ষ্য করুন আপনার পিঠের মাংসপেশিগুলোকে অনুভব করুন আপনার পিঠ থেকে সমস্ত রকম 
ব্যথা বেদনা সম্পূর্ণ ভাবে দূর হয়ে গেছে অনুভব করু আবার একটি গভীর শ্বাস নিন এবং আবার ধীরে ধীরে ত্যাগ করুন পিঠকে সম্পূর্ণ ভাবে রিল্যাক্স করে দিন ঢিলা ছেড়ে দিন এবার আপনি আপনার কোমর এবং পায়ের জানু বা থাই কে লক্ষ্য করুন সেখান থেকে সমস্ত রকম জড়তা দূর হয়ে যাচ্ছে হালকা হয়ে যাচ্ছে অনুভব করুন ধীরে ধীরে গভীর ভাবে একটা শ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন ধীরে ধীরে আপনার পা পায়ের পাতা পায়ের আঙুল দিয়ে সমস্ত রকম নেগেটিভ এনার্জি বা এর বের হয়ে যাচ্ছে এক গভীর উষ্ণ স্রোতের সাথে সাথে আপনার পাকে সম্পূর্ণভাবে হালকা করে ছেড়ে দিন ঢিলা করে দিন রিল্যাক্স রিল্যাক্স এখন অনুভব করুন আপনার শরীরের সমস্ত হার ঢিলা হয়ে যাচ্ছে আপনার শরীর সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম নিতে শুরু করেছে আপনি রিল্যাক্স ফিল করছেন এবার আপনি আপনার শরীরের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখতে শুরু করুন শরীরের যেখানে যেখানে কোনো ব্যথা বা কোন রকম সমস্যা আপনি অনুভব করছেন সেটাকে চিহ্নিত করুন আর সম্পূর্ণভাবে সেই জায়গা থেকে নেগেটিভ এনার্জিকে বেরিয়ে যেতে লক্ষ্য করুন রিল্যাক্স ফিল করুন আবার রিল্যাক্স 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 ধীরে ধীরে শ্বাস নিন ও ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে শুরু করুন পুরো শরীরকে এবং মনকে দেখতে শুরু করুন এবার আপনার চেতনাকে আপনার শরীর ও মনের সাথে সাথে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের ওপর নিবদ্ধ করুন এবার অনুভব করুন আপনি যে শ্বাস নিচ্ছেন অর্থাৎ গ্রহণ করছেন তা খুব ঠান্ডা এবং যে শ্বাস আপনি ত্যাগ করছেন তা উষ্ণ গরম আপনার শ্বাস প্রশ্বাস যাচ্ছে আসছে আপনি গভীরভাবে তাকে অনুভব করুন দেখতে শুরু করুন আপনার শ্বাসের গতি কি ধীরে ধীরে হচ্ছে নাকি দ্রুত হচ্ছে 
আপনার বুকে কি শ্বাস প্রশ্বাস ওঠানামা করছে খুব জোরে জোরে নাকি ধীরে ধীরে আপনি কি অনুভব করছেন আপনার শ্বাস যখন আপনি গ্রহণ করছেন তখন কি আপনার পেট ফুলছে নাকি সমস্ত বাইরে যাওয়া শ্বাস যখন যাচ্ছে তখন সেই শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আপনার পেট ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে ঢুকতে শুরু করছে অনুভব করুন যাই হোক না কেন আপনি তা দেখতে শুরু করুন অনুভব করুন আপনার চেতনাকে আপনার শরীরে আবার নিয়ে আসুন যদি এই মুহূর্তে শরীরে কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য না করেন অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পান সেটাকেও লক্ষ্য করুন আর তার সাথে সাথে আপনার শ্বাসকে আপনি ভালো করে লক্ষ্য করুন দেখুন হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি আমার শ্বাস আমি ভেতরে নিচ্ছি এবং আমি এটাও বুঝতে পারছি যে আমার শ্বাস আমি ছাড়ছি আমি সব কিছু দেখতে পারছি বুদ্ধকে একজন জিজ্ঞেস করলেন আপনি ধ্যানের মধ্যে কি দেখতে পেলেন বুদ্ধদেব বললেন আমি কিছুই দেখতে পাইনি কিন্তু আমি ধ্যানের সময় আমার রাগ আমার দুশ্চিন্তা আমার মনের সমস্ত রকম কষ্ট অসফলতাগুলোকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম কোনো কিছুই আমার মনকে আর গ্রাস করতে পারছিল না পুরো শরীরকে দেখতে হবে আপনার শ্বাসকে আপনার ভেতরে গ্রহণ করা এবং বাইরে বর্জন করা সব কিছুকেই আপনি লক্ষ্য করবেন একইভাবে শ্বাস যাচ্ছে এবং শ্বাস আসছে তার শব্দ আপনি গভীরভাবে শুনতে শুরু করুন এবারের সাথে সাথে আপনি আপনার আশপাশে কোনো শব্দ শুনতে পারলে সেটাও গভীরভাবে শুনতে চেষ্টা করুন হতে পারে কোনো পাখির আওয়াজ হতে পারে কোনো গাড়ি ঘোড়ার শব্দ হতে পারে কোনো টিভির শব্দ অথবা অন্য কিছু আপনি প্রত্যেকটা শব্দকে দেখতে শুরু করুন আর মনে মনে আপনি প্রত্যেকটি শব্দকে সুন্দরভাবে সচ্ছলভাবে সাদরে স্বীকার করে নিন আপনি একটু বিরক্ত হচ্ছেন না কারণ এগুলো স্বাভাবিক ধ্যানের একটাই তাৎপর্য আপনাকে দেখতে হবে আপনাকে অনুধাবন করতে হবে শান্তভাবে কারোর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই কারোর সঙ্গে কোনো ঝগড়াঝাটি নেই দ্বিধা নেই দ্বন্দ্ব নেই হিংসা নেই আছে শুধু শান্তি 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 যখন আপনি আপনার শরীরকে দেখছেন এবং যখন আপনি শরীরের প্রত্যেকটি সংবেদন 
अर्थात प्रत्येक कार्य प्रणाली के लक्ष्य कर शर मन संगे संगे अपना श्वास प्रश्वास के देखते श्वास गति के अनुधावन करते सूतरा अपन मन धीरे धीरे आरो शांत हो जा और जो अपनी अपनार आशेपास आवाज़ के सुनते ही साथ दूर थे दूरे क्षुद्रदि क्षुद्र शब्द अपनार कान स्पष्ट भावे धरा दी आनी आपनर मन समस्त रकम गतिविधि के लक्ष्य करते शर श्वास ओ आवाज छाड़ाओ अपनी आपनर मन के देखते शुरू कर जेमन भाव अपनी आपनर शर और मन के अत खे देखिले ठीक एक ही रकम भाव अपनी आपनर विचारधारा सब किस के देखते देखते थकून देखते थकून देखते थकून भेबे देख आपनी जा चिंता कर शर आप मन सब किस के छड़िए सम्पूर्ण स्वतंत्र सम्पूर्ण आलदा जे चिंता भावन अपन मन आसुक था क्यों ता भलो चिंता कर समय आपनर मध्य कारो प्रति घृणा आसते परे कारो प्रति भलोबाशा आसते परे कल की से चिंता अपन मध्य आसते परे आर को चिंता ना आसते परे आ मन होते अपनी ये भूल कर ठीक कर चिंत आसुक से चिंता के देखते थकून आपनी शुदुम्र चिंता भावना गो के अपना शर के आपनर मन के देखे सी हिसाब सम्पूर्ण भाव एक द्रष्टा अर्थात अपनी आपना के देखते आपनी आपनर भेतर थे बहरे बड़िए गए अपनी आपना के देखें अपना चिंता भावना के देखें आपनर मन के देखें जे भाव जल अन्न कारो मुखमंडल के अन्न को प्रतिच्छबी के देखा से मन के आयनार मत कर बनाते आनी आपन मन आयन आपना के देखते शुरू कर मन जो चिंत देखते थकून से चिंता के बाधा देवें ना ताकि आसते दिन आर देखें कख कख चिंता आस मने धीरे धीरे चले जाने शुद्ध देखते थकून आपनी समस्त किचु के सामने थे के देखते शर के देखते श्वास प्रश्वास के देखते आज के 
আমি আমার বিচার বুদ্ধিকেও দেখতে পাচ্ছি আমি আমাকে দেখার একজন প্রকৃত সাক্ষী আপনি আপনার চিন্তাকে ভালো করে লক্ষ্য করুন আপনি আপনার নিজের সাক্ষী নিজেকে দেখার আপনি আপনার মনকে দেখার সাক্ষী আপনি আপনার চিন্তা শক্তিকে দেখার পরম সাক্ষী আপনি আপনার ভিতরকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি আপনার বাইরে থেকেও দেখতে পাচ্ছেন চলুন এবার আমরা ফিরে আসি স্বাভাবিক অবস্থায় আশেপাশে সমস্ত শব্দকে পুনরায় শুনতে শুরু করুন রিল্যাক্স 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 শরীরকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে দিন শরীর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে শরীরকে ধীরে ধীরে নাড়ান হাত পা হাতের আঙুল পায়ের পাতা পায়ের আঙুলকে ধীরে ধীরে নাড়ান ঘাড়কে ঘোরান এদিক ওদিক ধীরে ধীরে অনুভব করুন আপনার ওজন সম্পূর্ণভাবে আপনি যেখানে বসে আছেন সেখানে সম্পূর্ণভাবে ভারপ্রাপ্ত আপনার শরীরের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন আপনি ধীরে ধীরে আপনার দুটি হাতকে আপনার দুই চোখের উপর রাখুন আর ধীরে ধীরে আপনি আপনার চোখকে খুলতে পারেন অনুভব করুন আপনি কত শান্ত অনুভব করুন আপনি কত রিল্যাক্স ফিল করছেন আর এই কারণে ধ্যানকে সঞ্জীবনী শক্তি বলা হয় তাই প্রত্যেকের উচিত প্রত্যেক দিন নিজের সুবিধাজনক সময় ধ্যান করা আমি অজয় কুমার দত্ত রেক গ্র্যান্ড মাস্টার আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরে ভীষণ খুশি আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধীরে ধীরে সবাই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারেন চোখ খুলতে পারেন স্বাভাবিক অবস্থায় বসতে পারেন আপনাদের কার কেমন লেগেছে এখানে এখন জিজ্ঞেস করব না যেমনই লাগুক গ্রুপে আপনারা আছেন প্রত্যেকে গ্রুপে আপনারা নিজেদের অভিজ্ঞতা নিজেদের মতো করে শেয়ার করবেন আগামী দিনে আবার কখনো এভাবে দেখা হবে অবশ্যই কোনো নোটিফিকেশান দেবো আমি তো যেটা দিলাম গ্রুপে দিয়ে দেব এই মেডিটেশানটা আপনারা বসে অবশ্যই ঘরে করতে পারবেন আর আপনাদের আজকের অভিজ্ঞতা কার কেমন অবশ্যই গ্রুপে শেয়ার করবেন আর যদি কারোর বলার থাকে আপনারা সরাসরি এক দু মিনিট করে এখানে বলতেও পারেন একজন একজন করে চারপাশে একটা হালকা পিঙ্ক কালারের সার্কেল দেখেছি মানে ওই জায়গাটা আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি এর মধ্যে নেই আমি এই জগতে অন্য জগতে চলে গেছি আর আমার খুব হালকা লাগছে শরীরটা আমার 
আমি <laughs> আমি বেশ অনেকটা সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এটা কি গুড সাইড না ব্যাড সাইড গুড সাইড ওটা তখন হিলিং নাই শরীর তখন হচ্ছে শরীর যখন খুব শান্তি ফিল করে তখনই ঘুমটা আসে আমাদের এটা রেইকি যারা প্র্যাকটিস করে তারা খুব ভালো হয়ে জানে রেইকি করলেও এটা হয় ঠিক আছে সবদম দেবী স্যার শরীর একদম হালকা হয়ে গিয়েছিল মানে আমি বুঝতেই পাচ্ছি না আমার হাত পা আদেও আছে কিনা বডির সাথে অ্যাটাচ একদম হালকা হয়ে গিয়েছিল একদম মনে হচ্ছে কোথাও শূন্য রকম ভাসছি ঠিক হচ্ছিল খুব ভালো লাগছিল মাথাটা একদম মানে শান্ত একদম স্নিগ্ধ লাগছিল সবকিছু যেন আর কেউ কিছু বলতে চান এখন অনেক ভালো লাগছে মনে হচ্ছে অনেক আনন্দ হচ্ছে খুব ভালো লাগছে আমি বলছি প্রথমে প্রণাম জানাই আপনাকে আর অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মেডিটেশনটা আমার ভীষণ ভালো লাগে আর আপনি মেডিটেশনটা খুব ভালো লেগেছে শরীরটা না খুব একদম অবশ হয়ে গেছিল আর আপনি আসার কথা অনুযায়ী ঠান্ডা গরম সব নিঃশ্বাসটা আমি ফিল করতে পেরেছি আর ওই যে ব্যথার কথাটা বলছিলেন না আমার পিঠে একটু গ্যাসের ব্যথা হচ্ছিল বিশ্বাস করেন এখন আর ব্যথাটা নেই মানে একদম কমে গেছে খুব ভালো লেগেছে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ তো যখন ইয়ে শরীর থেকে সেই নেগেটিভ এনার্জি বেরিয়ে যাচ্ছে হালকা হয়ে যাচ্ছে সত্যি এত সুন্দর ফিল করেছি স্যার এবং সামনে রামধনু দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর শরীরটা এত হালকা হয়ে গিয়েছিল এত এখনো পর্যন্ত শরীরটা মানে ঠান্ডা এত ফিল করছি আর খুব শেষের দিকে খানিকটা মানে পুরো ব্যান্ড হয়ে গেছে ঘুমিয়ে গিয়ে মানে পুরো মনে নেই কি বলছিলেন আপনি বৃন্দাস আছে সবাই খুব ভালো লেগেছে 
অগ্নি বর্ণা পাল কিছু বলতে চান আমি তো আমি খুব ভালো আপনি রেজাল্ট পাবেন আর আজকে যে এই মেডিসিনটা করালাম এটা আপনি যে কোনো সময় আপনার সুবিধাজনক সময় কন্টিনিউ টানা এক মাস শুনুন ঠিক আছে আমি আপনাকে দিয়ে গ্রুপে দিয়ে দেবো ওখান থেকে আপনি শুনতে পারবেন কানে হেডফোন দিয়ে শুনবেন ঠিক আছে আর লিঙ্ক বলতে লিঙ্ক না এটা আপনি দিয়ে দেবো ঠিক আছে আপনাকে আমি আপনি আমার কাছে আপনার আপনি আপনার ভিডিও টা দেখাচ্ছেন আপনি সেটা করবেন কি করবেন বসে রোজ কমপক্ষে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট করে চোখ বন্ধ করে বসবেন বসে শ্বাস ধীরে ধীরে শ্বাস নেবেন আর শ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়বেন নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়বেন যখন দেখব তখন একবার দেখে তারপর বলতে পারবো আচ্ছা আমার এমনিতেই ভালো লাগে মানে বিশেষ করে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ছেলে না আজকে ও আমার সঙ্গে করেছে হ্যাঁ তো ও তো ছুটো এতটুকু মানে ইয়ে করতে পারেনি তারপরে ও মানে ফিলিংস করে হয়েছে ওর মধ্যে ও বলছে যে বলছি আমার চোখ থেকে না জল পড়ছে মেডিটেশন টা করার পরে এটা কি করে কোনো অসুবিধা হবে না তো মানে হতে পারে আমি অনেকটা দিন দিন ভাবে আমি ভেবেছি বলে আচ্ছা না সমানে ডান চোখটা থেকে জল পড়ছে নন্দিতা দেবী কেমন আছেন বলুন হ্যাঁ আমি নন্দিতা দেবী নন্দিতা মিত্র সাউন্ডটা মিউট করা আছে নন্দিতা দেবী হ্যালো স্যার শোনা যাচ্ছে 
হ্যাঁ স্যার আমার আজকে ল্যাপটপের না কানেকশন ছিল না হঠাৎ করে দেখছি ল্যাপটপে কানেকশন নেই তাই মোবাইল থেকে ফাস্ট করছি মানে বুঝতে পারিনি আমি পারবো কি না আমি ট্রাই করলাম হয়ে গেল फोन चले तो चोख बंद चोख खुलब ना तो मान कन्सेंट्रेशन कि ब्रेक कर लो তারপরে শেষের দিকে যখন আপনি মানে আমার কথাগুলো এখন ঠিক মনে নেই তখন আমি বুঝতে পারলাম যে অলরেডি পাওয়ার চলে এসছে শরীরে মানে থার্ড আয়ে তখন প্রেসার অনুভব করছি ভালো মতো প্রেসার থার্ড আয়েতে মানে থার্ড আয়েতে কিছুক্ষণ প্রেসার থাকার পরে আপনি যখন বললেন যে কমপ্লিট করার জন্য চোখে মুখে চোখে হাত দেওয়ার জন্য তার কিছুক্ষণ পরে প্রেসারটা রিলিজ হতে শুরু করলো মানে মুহূর্তের মানে মোটামুটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রেশারটা আমার চলে এসছে শেষের দিকে থার্ড আইতে স্যার আপনার সাথে তো অনেকদিন কথা হয় না আমি তো নতুন জায়গায় এসেছি নতুন চাকরিতে मानते ठीक रेखीटा अनुभूति ढुके दादाधन मेडिटेशन समय कान गरम खबर मत कर उंड 
দেখুন এটা সাউন্ডের ওখানে অপশন আছে তিনটে ডট থাকে মোবাইল থেকে করছে নিশ্চয়ই তো তিনটে ডটে ওখানে টাচ করে দেবেন একটা মাইক্রোফোনের ইয়ে আছে চিহ্ন আছে ওটা একবার টাচ করতে হবে টাচ করলে ওটা অন হয়ে যাবে যদি আপনি না করেন বাড়িতে অন্য কেউ করলে তাকে একটু বলুন করে দিতে সাউন্ডটাকে অন করে দিতে দাদা লেফট নিতে পারবে হ্যাঁ 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 থ্যাঙ্ক ইউ দাদা নমস্কার প্রণাম নেবেন হ্যাঁ ব্লেসিংস আচ্ছা হারুদুল মাও পাচ্ছেন না অন্য কেউ যদি কিছু বলতে চান এইগুলো থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পাবো একটু বললে খুব ভালো হতো আর কি शारिकार সেই অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলো কি করে আপনি अप्लाई করবেন সব গাইডলাইন আপনাকে দেওয়া হবে সেইভাবে আপনি ওগুলোকে अप्लाई করতে শুরু করবেন আগামী কাল থেকে ঠিক আছে এটা কন্টিনিউ করুন আর আজকে যে মেডিটেশনটা দিলাম এই মেডিটেশনটা গ্রুপে দেওয়া থাকবে আপনি ডেইলি আপনার সুবিধা মতো সময় আপনি অবশ্যই এই মেডিটেশনটা শুনবেন কানে হেডফোন দিয়েই শুনবেন সবচেয়ে বেটার হবে এটা কন্টিনিউ করবেন এতে আপনি অনেক রিল্যাক্স ফিল করবেন ঠিক আছে घरे स्नान खावा दावा रेडी होते होते पांचा बेजे जाए सकाल बार करते मेडिटेशन टाइम हेलो सर नमस्ते हाँ 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 बोलिए क्योंकि बहुत अर्जेंट था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना नो 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 प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ओके थैंक मुझे फील हुआ कि मैं और फिर मैं फील किया कि, आ, मैं बैठा हूँ और मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल के मैं कैसे सास ले रहा हूँ वो देख रही है वा, वा। घुमे क्या मानुषे घटे थे क्षेत्र घुम घुम पाए जो घुम घुम पाए भलो जिन कोहोरी खराब जी घूम पड़े घूमी आमी जवान मुद्दे ही था कि ना आमी 
এখন আমার ছেলে ঠেলে তুললো মা হয়ে গেছে ওঠো আর কেউ কিছু বলতে চান না কেউ কিছু আর বলতে চায় না তো যাই হোক আজকে ক্লাস তো এখানে কমপ্লিট হয়ে গেল মানে ওয়ার্কশপ কমপ্লিট তো সবাই ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন বেস্ট অফ লাক আর কিছু জানানোর থাকলে অবশ্যই গ্রুপে জানিয়ে দিতে পারেন শুভ রাত্রি আপনিও ভালো থাকবেন স্যার আপনারা সবাই ভালো থাকবেন थैंक यू थैंक यू ভালো থাকবেন স্যার গুড নাইট স্যার গুড নাইট স্যার গুড নাইট গুড নাইট